എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാർക്ക് എൻട്രിയിൽ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് രോഗി അറിയുന്ന രോഗത്തെ അറിയുന്ന ഡോക്ടർ ആകാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ഉടൻ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യൂ ശാന്തിഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒരുപാട് നാളത്തെ സ്വപ്നം എൻ്റെ അടുത്ത് ജിജോ ഭായ് എൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ജിജോ ജോസഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന സ്റ്റോറി പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലുക്കും ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ലുക്കും പരിപാടികളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫേസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് അവർ ആ ഈ സിനിമയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തിരക്കഥയും സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ലുക്കിലേക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടി എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തൊട്ട് ഞാൻ താടി വളർത്തി അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനായി പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ എന്താ പറയുക മുമ്പോട്ട് പോയില്ല വീണ്ടും താടി എടുക്കേണ്ടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും താടി വളർത്തി അപ്പോഴാണ് പ്രൈമേട്ടൻ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുന്നത് പ്രൈമേട്ടന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ സിനിമയെ കണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമേട്ടനും ആ സിനിമ കാണാൻ പറ്റി അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോവിഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വൈകി പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ സിനിമ ഇപ്പം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു ഭക്തി പരിപാടിയൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഭക്തി പരിപാടി മാത്രമല്ല അതല്ലാതെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ടെന്നുള്ളത് അത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റാണ് വരയണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക എൻ്റെ കരിയറിൽ ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുള്ളു ഞാൻ ഒരുപാട് ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് പെർഫോമൻസ് സ്കോപ്പൊക്കെ ഉള്ളൊരു തിരക്കഥയായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ട്രെയിലറിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുമായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പല ഭാവങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ എനിക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് സിനിമ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും മെയ് ഇരുപതാം തീയതി സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പുതിയ സംവിധായകനാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ സംവിധായകർക്ക് മുമ്പോട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതും പുതിയ സംവിധായകരുടെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇന്നിവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ട്രെയിലർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ മെയ് ഇരുപത് ആറ് ആരും മറ മറക്കാതെ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണും താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാലമായി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ എ ലോങ് വെയ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് കാരണം ഒരു രണ്ട് വർഷം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു ലൈക്ക് അത് കാരണം ഇപ്പം ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് റീലിവിങ് ആ മൊമെൻറ്റ്സ് കുറേയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സീൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ലുക്ക് ഓൾ ടുഗെദർ സിജുവിൻ്റെ ആ ലുക്ക് ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ടു സി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ അടുത്ത് ജിജു ചേട്ടൻ എന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ലിയോണൻ എല്ലാവരും കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ക്യൂട്ട് ലിയോണനെ കാണും എന്നുള്ളൊരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഈസ് വെരി ഹോപ്പ്ഫുൾ അത് കാരണം തന്നെ ജിജു ചേട്ടനായിട്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പത്തെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മോഡലിങ്ങിൽ ഞാൻ ജിയോ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് മൂപ്പര് ഫസ്റ്റ് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് എന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കഥ നറേറ്റ് ചെയ്തു തന്നത് സോ എനിക്ക് ആ തോട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹി റിമെമ്പേഡ് മീ ആൻഡ് എന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് വെച്ച് ഒരു പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചു എന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന
ക്രിസ്മസിനും അവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ടുഗെദർ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ആ ഒരു ഐലൻഡിൽ പോയിട്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് സോ അങ്ങനത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനുമായിരുന്നു ഓൾ ടുഗെദർ അതൊക്കെ വേണോ ആൾക്ക് എന്തോ സംസാരിക്കാനുള്ളത് മൈക്ക് മാത്രം മതി സംസാരിക്കില്ല പക്ഷെ ആൻഡ് യാ എല്ലാവരും ഡാനി ഫാദർ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഇറ്റ് വാസ് മോർ ലൈക്ക് എ ഫാമിലി ആൻഡ് ഐം സോ ഹാപ്പി ഫൈനലി നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടു ഫൈനലി സിനിമ റിലീസ് ആവാൻ പോവുകയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മീ സോ മച്ച് ജോയ് ടു ആക്ച്വലി ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് മൂവി താങ്ക് യു ഒരു പത്ത് ഇതുപോലെ കടിക്കുന്ന ഡോഗ് വേണമായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് തപ്പി തപ്പി വന്നപ്പോൾ അടുത്തും ഇല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ചാൻസ് കിട്ടി ആ സമയത്ത് ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ കടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു അതെ എനിക്ക് കടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കടിയാണ് അപ്പൊ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ കടിക്കാന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചത് അപ്പം അവിടെ കിട്ടുകയും സാർ ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇവൻ നേരെ പോയി കടിക്കും അങ്ങനെ അവൻ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ കടിയും നമ്മുടെ രീതിയായി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉടനെയാണ് പതിനെട്ടാം പടിയിലോട്ട് കയറിയത് പതിനെട്ടാം പടി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അവിടെ വെച്ച് അറിയാതെ ഡയറക്ടർ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരെ ഓടിപ്പോയി അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്ടർ എടുത്ത് പറയും ആക്ഷൻ പറയരുത് വേറെ എന്തേലും വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പറയും നമുക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പലരും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ട്രെയിലറുകൾ വെറുതെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ വിളിച്ച് നടത്തുകയാണ് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വലിയ സഹായം അത്യാവശ്യമാണ് ഈ വരേൻ എന്ന സിനിമ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളത് മുഴുവൻ മലയാളികൾക്കും അതിനപ്പുറത്തും എത്തിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങളിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് അപ്പോ പറയാലോ ഇപ്പോ ദാനജി പാടിയ പാട്ടിലെ ലിറിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അറിയാം അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് മതങ്ങളെക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ മതങ്ങളിലും പറയുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞാലും സൂക്ഷിച്ച് ചിന്തിച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളും സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത്ര ഉള്ളൂ അതാണ് സിനിമ സിനിമയില് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കഥയാണ് ഇത് നല്ലൊരു തിരക്കഥയാണ് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമം കൂടിയാണ് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തിന് ആ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാണ് സിനിമ പിന്നെ സംവിധായകനായിട്ടുള്ള ജോബായങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് സംസാരിക്കുക എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊരു അച്ഛൻ എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഒരു ഭക്ത സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇല്ല ഇതിനകത്തുള്ളത് എല്ലാവരും ഏറ്റവും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഈ ട്രെയിലറെ കണ്ട സന്തോഷം അതിൻ്റെ ഒരു രസവും സിനിമയിലും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഒരു ഉറപ്പാണ് അതിൽ ഒട്ടും കുറവും ഒട്ടും കൂടുതലും ഇല്ല സിനിമയിലും ഇതേ ആഘോഷവും ഇതേ രസങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ചേച്ചിനോട് പറയാൻ ഒറ്റ കാര്യമുണ്ട് ഈ ചിരി ഈ ആ അച്ഛന് വേണ്ടത് അതേ ആ ഒരു സിമ്പിൾ ചിരിയും ആ ഒരു രസവും ഉള്ള ആ ചിരിയും ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കതമായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നു അത് ആ പാട്ടിലും കുറച്ച് ഒരു 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 പൊട്ടിക്ക് ഒരു മോളിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം എന്നാലും അതായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നു അത് കൃത്യമായിട്ട് പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം ആ ചിരിയും ആ ഒരു എതിർപ്പ് 
അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് തെറ്റ് അത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലേ അതിനകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അച്ഛൻ കള്ളുഷാപ്പിയുടെ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ അച്ഛൻ പള്ളിയിൽ വന്ന ആൾക്കാരോട് വെള്ളം അടിക്കാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് അച്ഛൻ ചെന്ന് പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു ഷാപ്പിൽ എല്ലാ ദിവസവും കാര്യമായിട്ട് കുടിക്കുന്നവരോട് ഈ കൈ കിട്ടുന്ന എന്ത് കലക്കം എടുത്ത് കുടിക്കാതെ പുതിയ ചെത്തി ഇറക്കിയ കള്ളു കുടിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു സുവിശേഷം കുടിക്കുന്നവരോട് അതല്ലേ പറയുന്നത് അതല്ലേ നടക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ആലപ്പുഴയായിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മുരിക്കൻ്റെ പള്ളിയുണ്ട് മുരിക്കൻ്റെ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പള്ളിയുണ്ട് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് ജേണി ഉണ്ട് കായലിക്കുടി രാവിലെ കായലിക്കുടി യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകും രാത്രി തിരിച്ച് കായലിക്കുടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ച് വരും അങ്ങനെ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് അങ്ങനെ പോക്കായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമല്ല നമ്മൾ തിരി തിരിച്ചു പോകാൻ പോകും കാരണം ആ ദ്വീപിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ പുറത്തു നിന്ന് ആരും വരില്ല ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ ഹൗസ് ബോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പോകും ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഐസ്ക്രീം വണ്ടി പോരും ഐസ്ക്രീം ബോട്ട് അപ്പോൾ മണിയൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ആഘോഷിച്ച് എടുത്തൊരു സിനിമയാണ് ഭയങ്കര രസമാണ് അത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ് എനിക്ക് വെള്ളം ഇച്ചിരി പേടിയാണ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നീന്താൻ അറിയുള്ളൂ ഈ വട്ടക്കായലിൽ കൂടിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബോട്ടിൽ ചെറിയൊരു സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വലച്ചിലും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ബൈസേട്ടൻ എടുത്ത് സ്പീഡ് ബോട്ട് ഓടിച്ചായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് കൊന്ത എല്ലാം എത്തിച്ചു വൈസേട്ടൻ പക്ഷെ നൈസായിട്ട് ഓടിച്ചു വിടും വൈസേട്ടൻ അവിടെ തന്നെ ആണ് ചേർത്തല്ല എന്തായാലും ഉണ്ട് ബൈസ് വഴി പറഞ്ഞു പുള്ളി സ്പീഡ് ബോട്ടൊക്കെ ഓടിച്ചു അങ്ങനൊരു അഡ്വഞ്ചറസ് സംഭവം എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഷൂട്ട് മൊമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാടത്ത് ആ പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും മറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ് അതായത് ഈ പാടത്തിന്റെ സൈഡിൽ കൂടിയൊക്കെ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് റോഡായിരുന്നു പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിൽ ഒരു കായലിന്റെ സൈഡ് തോട് പോലത്തെ സ്പേസ് ആണ് അതിൽ കൂടി ഒന്ന് വീണ എന്തായാലും ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ട് ബൈക്ക് വീഴുമ്പോ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ തുടർന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചാടി റെഡി എടുക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ട് ഞാൻ പറ്റാന്ന് പറയും ആ അല്ല ഇനി എന്റെ ഒന്നും ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേടിയാ പക്ഷെ ആ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിട്ട് ആ ആക്ഷൻ കട്ട് ആ സമയത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യും ഫ്രാൻസിസ് കുടിയാളൻ ഇറ്റലിയിലെ ഒരു വിശുദ്ധനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഭയിലെ ഒരു അംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഒരു ലോങ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ അതിനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞാൽ അതുമൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഈ ഫ്രാൻസിസ് പുണ്യാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമായി മാറും അത് എന്താണെന്ന് അല്ല അതൊരു ഒരു കഥ പോലുള്ള ഒരു അസേ യൂണിഫോം ആണ് അത് യൂണിഫോം കൊള്ളാവുന്ന ലുക്ക് ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഉണ്ട് തുടക്കം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നാടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നാട് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് അച്ഛന്മാർ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് ഗുണ്ടകൾ വളഞ്ഞു അത് ലോഹയില്ലായിരുന്നു കുരിശടിയിൽ മുട്ടിന്മേൽ നിർത്തി കൊന്ത ചോദിച്ചു ലോഹയൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോൾ അല്ല ആദ്യം മുട്ടിന്മേൽ നിർത്തി ലോഹ കാണി അച്ഛന്മാരാണെന്ന് കരുതി വാങ്ങി ഇന്ന് ലോഹ കാണിച്ചപ്പം ഒരു കൊന്തയും കൂടെ ചോദിച്ചു ആ സംഭവം ഞങ്ങൾക്കൊരു തമാശയായിരുന്നു ആദ്യം ഞെട്ടിയെങ്കിൽ തമാശയായിരുന്നു ആ തമാശയാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടന്നാണ് പക്ഷെ ഇതാണ് കഥ എന്നല്ല ഈ ഒരു കഥയിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു സംഭവം അങ്ങനത്തെ ഒരു നാട്ടിൽ ഇതുപോലൊരു അച്ഛൻ ചെന്ന് പെട്ടുപോയാൽ എന്തായിരിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് പൊങ്ങി വരണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സഹിക്കുന്ന കട്ടപ്പാടുകളും അതിൻ്റെ 
ോഗത്തെ അറിയുന്ന ഡോക്ടർ ആകാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ഉടൻ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യൂ ശാന്തിഗിരി മ